वालेकुम जी कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक अच्छा हमने इंसर्ट को स्टार्ट किया हुआ था तो अब तो बारी है पेरक जैम की तो ये भी बिलोंग करते हैं टू द क्लास ऑफ इंसर्ट अच्छा वेलकम टू आवर प्रेजेंटेशन ऑन पेरक जैम पेरक जैम इज अ पोटेंट नॉन स्टेडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज़ अ वाइडली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर अ पेन रिलीफ एंड इन्फ्लेमेशन रिडक्शन इट्स ट्रस्टेड Uh, for its efficacy in elevating various condition including arthritis osteoarthritis and other inflammatory disorders is aap logo ko pata hai ki ye iska group insert se hai to mean ye kis ke khilaf kaam karega anti inflammatory aur pain relieving mein apna kirdar ada kar raha hoga aur is ye bahut zyada trusted wo hai medicine hai bahut zyada prescribe ki jane wali medicine hai और ये हम मोस्टली अर्थराइटिस और ओस्थोथराइटिस और अदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं सही है अच्छा तो थ्रू और दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर प्रेगजिकल मेकेनिज्म ऑफ फिक्शन एट्स डिवर्स रेंज ऑफ यूज अवेलेबल डोजेज फॉर्म रिकमेंडेड डेली डोज एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ओके हाउ एर इट्स क्रूशल टू एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग प्रेगजिकम अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी मैं मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि ये हमें कंसल्टेंट से कोई भी फार्मासिस्ट हो डॉक्टर हो उसे हमें ज़रूरी एडवाइस लेनी चाहिए क्योंकि फिर इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि साइड इफ़ेक्ट की थोड़ी सी वो मतलब चांसेस कम हो जाती हैं सो स्टीट यूनिट एज वी डिवील डीपर इन टू दिस इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ओके सो फर्स्ट द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोजेक्ट वर्क बाई इनहेबिट इन द प्रोडक्शन ऑफ रोस्टिकलडीन जो कि हमें पता है कि वो एंजाइम के थ्रू से इसकी वो सेंथिसाइज होता है प्रोस्टिकलडीन वो एंजाइम का नाम है साइकिल ऑक्सीजीनस एंजाइम कॉक्स वन एंड कॉक्स टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन इन्फ्लेमेशन जो कि हम फिर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो फिर इस वजह से प्रोस्टिकलडीन नहीं बनेगी जब प्रोस्टिकलडीन नहीं बनेगा तो वो पेन और इस तरह हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है कि वो नहीं होगी क्योंकि प्रोस्टिकलडीन ही इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है Uh, by blocking these chemical it's reduce the risk for and swelling associated with various conditions okay acha okay iske ab uses jo hain arthritis management jo ki humne introduction mein iski uses padhe hain fir se dekhe arthritis management hai pain relief hai inflammatory disorders hai पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट मतलब कि जब कोई सर्जरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद जो पेन होता है उसके मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं और डिसमेनोरिया ट्रीटमेंट मतलब कि उसके जो वो है पीरियड्स पेन वगैरह इसमें हम मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं अच्छा जो उसके डेली डोज हैं और प्रेगजिकम के वो टिपिकली रेंज फ्राम टेन एम जी टू ट्वेंटी एम जी टिकन और वंस पर डे इसको हम वंस पर वो ये वंस पर डे होता है मोस्टली और ये टेन टू ट्वेंटी एम जी हम डिपेंड ऑन द सवेरिटी एंड पेशेंट रिस्पॉन्स जैस के जो हमारे पास डोजेज फॉर्म अवेलेबल है वो टेबलेट फॉर्म में होते हैं कैप्सूल्स एंड सपोजिट्रीज और इंजेक्शन फॉर्म में भी इसके डोजेज फॉर्म अवेलेबल है हमारे पास और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है गेस्ट्रो इंटेस्टाइन साइड इफेक्ट्स जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी क्योंकि ये क्या करते हैं ये कॉक्स टू एंड कॉक्स वन को दोनों को वो क्या करते हैं कि इसकी इनहिबिशन हो जाती है तो इस वजह से गेस्ट्रो इंटेस्टाइन साइड इफेक्ट हो सकते हैं कार्डियोस्कुलर इफेक्ट हो सकते हैं रीनल इफेक्ट्स कैडनी वाला इफेक्ट्स मतलब अगर हम इसको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो फिर ये किडनी में फंक्शन वो करवा सकता है हेमटोलॉजिक इफेक्ट ब्लड डिसऑर्डर और डर्माटोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब अगर कोई बंदा एलर्जिक हो तो इसके स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकते हैं ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं अच्छा जो हमारे पास पाकिस्तान में इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं पायरोक्स जो कि गेट्स पर बनाती हैं फिल्डेन फाइजर बनाती है पायरोमैक्स जो है वो एबट वाले बनाते हैं और फिर कैम जो है वो जे वाले बनाते हैं पायरो फेन और सामी वाले बनाते हैं ये हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड्स हैं आप इसी की ब्रांड्स के नाम से आप इजीली बिल्कुल से हमको गेट कर सकते हैं एट एनी फार्मेसी सो थैंक यू सो मच आई होप आप लोगों को इजीली पर कैम के बारे में सही तरह से समझ आ चुका होगा और इन हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़